uh, here we go. Thank you so much for joining us. It's 100 Hours, 100 Stars right here on 94.3 Radio 1. And glad to have you join us uh, together with the FIBA Network. Gary Megan, oh my gosh, I'm so excited to <laughs> connect with you. Thank you, appreciate it. I was just realized in the, in the frame, you can tell yeah. what time it is, can't you? Let's pretend the clock's not working, but it's 2 o'clock. It's uh, lunchtime. Mm-hmm. <laughs> <laughs> well, it's, uh, what is my mid, mid-morning snack? Time. Uh, I've just had mine. Mine was coffee and a bit of brownie. You know, it's all part of um, uh, the lockdown diet. I think too many carbs. <laughs> <laughs> Tell me about it. Well, mine is actually whole wheel. It's uh, oh, it's whole wheel, uh, whole wheat, whole wheat cake with oats and dates. I'm going healthy. Well done. <laughs> so let's start with, with, with this whole lockdown, Gary, you know, uh, personally, what, what has it done to you, uh, you know, and, and you know, what's, what's your story with, with the COVID-19 yeah. and how has it affected it's, you? It's, it's been interesting. I mean, you know, Australia has been, whether it's been lucky or whether it was um, good decision making on the government's behalf, but we're certainly not suffering like a lot of countries around the world. My parents, for example, and my wife's parents are in the UK and they have just been smashed, you know. So when we're talking about uh, 80 deaths in Australia, I think they're up around the 18,000. So I think a lot of what we've worried about here is our parents, you know, back in the UK. We're, we're staying in touch with them. They're in isolation, obviously, and full lockdown. Yep. Um, so I feel quite lucky you know, I feel like a lot of us that um, it's not too bad, you know, like I, I don't want to make light of it because I think some people are struggling. Um, but, you know, we can still get out. We can go for a walk. Um, you know, we've, we've got our families, which has been an unexpected bonus right. uh, for me. Yeah. You know, I've got a, we've got a 19-year-old daughter who, let's be honest, should not be at her age <laughs> stuck in a house with her parents. Yeah. Um, <laughs> Yeah. We passed a driving test not so long ago. She's supposed to be going to uni, so I, I feel really bad for her. Right. But it's lovely for, lovely for us. It's just yeah. been some nice time. Yeah. Um, so- and also an unexpected benefit for me, I think, is just uh, I'm normally so busy, yeah. um, and I've just had time to lose myself in my own thoughts. You know, I've been doing a bit of gardening and doing chores that have been on the list for a long time. And yeah. chores that, yeah. to be honest... I'm doing all sorts of, I oiled decks and cleaned <laughs> windows and reorganized kitchen cupboards. I mean, doing stuff that should be done and stuff that I should never do. Right. <laughs> it doesn't need to. Yeah. But I think most people are, most people are the same. Um, yeah, yeah. And I think there's, we've all, Matt Preston said it to me the other day, we've all turned yeah. into our grandmothers. You know, we're, <laughs> you know, we're, bake, we're baking, we're being, you know, uh, diligent around the house and careful with what we cook and we're saving scraps and, you know, little tins of chicken fat and I don't know, just all sorts of yeah, things. Yeah. To, you know, make the house um, seemingly and the family seemingly run well and be happy. Right. Well, you brought, you know, Matt Preston into the conversation and the three of you, you know, you and, uh, you know, George uh, and all of you guys yeah. created this iconic uh, product, you know, MasterChef Australia, which pretty much changed the palate of India, seriously, we can attribute it to you guys, uh, mm-hmm. you know, uh, and you've, you've, now, you've now gone on from there, you've gone on to, you know, a new chapter in, in, in your lives, but uh, talk to us about, about you and the very special Indian Connect that you've developed over the years. Yeah, it's interesting, isn't it? I, I still can't explain why, and I'm not sure anybody can fully uh, explain why MasterChef became such a phenomenon in, in India. I mean, I, whether it was our, our manner, sense of humour, multiculturalism, you know, whether it was timing in terms of a bit like now, you know, MasterChef's back on air with the new judges and doing very well because people are stuck at home and they're watching telly. Um, and if you rewind the clock, you know, 11 years ago, we'd just gone through a global financial downturn. There was a lot of negativity in the world. And then all of a sudden, this food programme jumped on our screens, went mainstream, um, and you had three judges on it and contestants that were from all different backgrounds, everything you could imagine. And we were quite nice, you know. We we, we weren't, you know, and I know Gordon Ramsay, but, you know, people always go, oh, Gordon Ramsay's screaming and shouting and telling everybody what to do. And we, we were kind of cut from a different cloth, you know. It was about offering constructive criticism and a way to improve, 
and mentoring these contestants as if they were our own students. Right. And right. something something in all that kind of just um, captured people's imagination, not just in Australia, but as you say, in India um, and across the world. I mean, conservatively, yeah. um, at its peak, um, MasterChef was on in over 150 countries and had an audience in excess of 12 plus million people. Right. So it's quite an, yeah, it's quite an influence, you know. Yeah. Right. So uh, <laughs> before, before we get had the conversation, uh, this is to raise funds for our PM Cares funds, uh, 100 Hours, 100 Stars. And my request here to my Radio 1 listener, who is now a Radio 1 viewer, is to please, you know, look down below, scan the QR code, uh, you know, g- get onto that, onto that link, uh, fill in those details, and please you know, donate really, really generously because we really need those funds to help our COVID-19 warriors who are on the front line battling the virus, you know, for, for, for our safety every single day. So, uh, you know, please do that. Uh, back to you, Gary. Uh, what's, what's cooking? What's cooking in the kitchen? <laughs> well, we just, oh, as in actually my house or what, what am I doing with my life? <laughs> <laughs> yeah. yeah, so, uh, you know. Do you have like a, a quick recipe for us? Like you mentioned earlier, Matt was saying everyone's digging into their into their pantries or into their you know yeah. uh, food cupboards and trying to figure out you know what is that old can of beans or what can I do with this you know uh, this can of pineapple or bananas? Oh my gosh, my bananas! Are, oh no, I shouldn't be saying my bananas, but the bananas <laughs> <laughs> the bananas are, are like ripening you know every half an hour or so. What do we do with them? Yeah. Well, I've got. There's so many recipes for banana bread, um, but there's a there's most people always go. Oh, how do you remember a recipe? I don't I'm, I don't have a great memory for recipes, but when I look at something, I tend to look at proportions. So, for example, everybody's baking. They're baking bread. They're making cakes. Um, a simple banana bread recipe, if anybody can remember it, is just a combination of fat, sugar, and flour. Right? Right. So, half a cup of brown sugar, half a cup of white sugar. Um, Half a cup of butter, and obviously you cream that together until it's you know nice and fluffy and you know white. Add two eggs, and then think of that half cup, half cup, half cup. Yeah, because yeah, we've got two lots of sugar and butter, and it's now one and a half cups of flour. Ah. So that essentially gives you you know in terms of proportions a kind of soft, fluffy batter. But to enhance that, you can add um, some walnuts. You can add. Uh, half a cup of sour cream, for example, oh. you know, three really ripe bananas. Right. Um, and a lot of it is to do with eye. You know, like people say, oh, how do you make sure a cake is nice and light and fluffy? First of all, the first bit is creaming, you know, the butter and sugars together until, you know, the sugar's starting to dissolve and everything's fluffy. And then as you add the eggs, it's incorporating them properly and making sure they're fluffy, then folding in the flour. And then there's always a little bit of... How does it feel? You know, like yeah. go back to that, you know, yeah. that grandmother instead of a machine, With often, the, you know, you yeah. just make yeah. and Bye. you can feel it. And if it's kind of pillowy and aerated and tastes good when it's raw, then it's going <laughs> to normally, yeah. you know, work yeah. when it's in the pan. So there's, there's a little bit of that. I love when I make banana bread, make sure the bananas are really, really ripe because yeah. They, yeah. they look too spoiled to eat normally, but they sweeten, they develop flavor, they're great for ice cream. Yeah. And actually there's a good piece ice cream recipe that Matt makes, which is, you know, as bananas start to get ripe, right. before they get too ripe, yeah. where you'd make banana bread, yeah. chop them up, stick them in the freezer, uh-huh. and then you just blend that in a food processor, and essentially right. you get banana ice cream. Oh, really? Yeah. That's so really before, cool. I was, um, yeah, I always try, you know, in terms of wasting food, I always watch those bananas and before they go past their best, yeah. if I'm not up for making a banana bread or something, then I'll always just peel them, chop them up, put them in a Ziploc bag, right. chuck them in the freezer, and then they become easy easy grab stuff for smoothies, banana ice cream and stuff like this. Yeah, well, well that's perfect for the kids as well. You know, I'm constantly wanting something. And uh, yeah, especially something now. different. In summer. And I love, um, in, a, in our house, we, we make things like, uh, you know, uh, meringues, for example, you know, like the Australian pub logo. Tough, but- you have to constantly, you know, whip and get those peaks and, oh my God, I've tried them. Yeah. I've tried them. But try, yeah, try to remember, burning them. They're, they're so dead easy to make and you can, you know, put big spoonfuls on a tray, bake them at about 110, 120. So essentially they're just 
drying out and they'll get little crusty on top, stay yeah. white, maybe a bit cracked. And I love smashing things like that, you know, put a bit of whipped cream, some berries, you yeah. know, it's always going to be delicious. And actually before you cook them, you can crush walnuts, hazelnuts, um, dehydrated raspberries, pistachios, things like that on top of them. And they, they, become, they become like great little sweet treats. And if you can remember one egg white yep. is 45 to 50 grams of sugar. Oh, okay. Okay, that's, that's what you got to remember. It's about, yeah, so then if you want to make, uh, say, five meringues, you might need, you know, three egg whites, for example. So then you go, okay, it's 150 grams of sugar. So whip right. the egg whites a little bit, they get foamy, and then you add, sprinkle in the sugar, keep whipping or put it on the machine until they're really stiff, peaky. And if you taste that raw egg white right. when it's a meringue, it should be smooth, not sugary. And that's the right. key. It's very yeah. simple. So one egg white, 50 grams of sugar. Another great little recipe to remember is homemade pasta. One egg, 100 grams of flour, okay. a pinch of salt, dash of olive oil. So if you want to make enough for four, make 300 grams of, or 400 grams of flour. So it's four eggs, dash right. of oil, you know, pinch of salt. It's, right. you know, that's proportions. True. That, yeah, that's right. But it takes a lot of practice. So it's, it's, uh, yeah, we've, yeah, got, yeah, we've got time. Yeah. You know, the good thing about this whole, uh, the, you know, this whole COVID-19, if there's any positive, is that there's so much online content now yeah. on YouTube. Everybody from experts to home cooks to, you know, um, whoever it is, you know, kids chucking up recipes. You know, so if you want to learn how to make something like even bread or sourdough, right. just chuck in sourdough on YouTube and you've got 30, 40 tutorials. Yeah. Never seen content, never seen content like it. It's unbelievable. I have to agree. And if you check out WhatsApp groups, it's everyone's, you know, uh, sharing recipes about their latest yeah. gourmet dinner. And I'm like, what's yeah. going on? And bread. Everyone seems to be wanting to gravitate towards bread. I think it's that yeah. comfort food. And when your home smells of bread, it smells of home. If you get what yeah. I'm saying. Yeah. That's and, it's, great. And, it's, and it's, it's kind of replacing, you know, I've, I haven't realized, somebody asked me the other day, what's the first thing you're going to do, you know, when restrictions are loosened and we kind of, in some way, whatever that looks like, return to normal. And I said, I've really underestimated, I think, like most people, how much I miss going to a cafe, grabbing a coffee, bumping into yes. friends, yes. going to a bar. You know, like I said, I just want to go to a bar, sit at the bar, people watch, you know, and Absolutely. watch the bartender make me a drink. Like, I want someone else to make me yeah. something, you know. Yeah. But, um, uh, I, I think fast. the positives, yeah. yeah. But I think the positives is, you know, we're sh exactly that, sharing stuff, uh, even though we're not actually together. And the sharing of recipes and ideas um, from a foodie's perspective is really lovely. Right. You know, now, now you've worked extensively in India. You've traveled a lot. You've got a very, very, um, you know, um, a deep connect with Indian cuisines. Uh, I'm really curious, you know, which, which Indian cuisine do you really, really love or maybe surprised you? It's like, oh, my God, I never knew this, this happened here. I think you know, I was very lucky. Um, it was about a year and a half ago I filmed uh, Masters of Taste yeah. Family Table, uh, which has been on Fox Life in India. And we uh, basically took 12 cuisines, 12, 12 families, and 12 cuisines. So we did everything from Andhra, Kashmiri, you know, Gujarati. We did um, uh, Jayan. I mean, it was just, for me, it was such an eye-opener. And really, a, a, I knew that Indian food was, re there's no such thing as Indian food, you know, that it was all re so regional. And, you know, everybody's so colloquial and proud of their own recipe. And just traveling a little bit of the length and breadth of the country and I know so little. I mean, you know, there's some real experts out there that even I, you know, contact regularly and say, what is this? Or, you know, what would you use? But it just was such a wonderful experience. But one of the, um, the big thrills for me was um, meeting a Jain family and cooking with them right. and realizing, you know, because you know, their, their whole uh, ethos and uh, uh, what would you call it, their, their religion, their thinking around life is preservation of life, is nonviolence, is um, um, 
so mainly really exclusively vegetarian, even though they drink milk or have curds, but they won't eat cheese. Um, and they have this idea of countable lives and infinite lives. So when you talk to a chef about not being able to eat anything that you pull from the ground or rip from the ground, you can only eat things that you can pluck from the tree or from you know, a grain from a, a stem of something um, that you couldn't use things like cauliflower because they contain infinite, you know, countable lives it, and not being able to use cheese or fermented products that I love so much. I just thought, hey, this is going to be terrible. You know, like, what are you going to cook? Yeah. But actually, the discovery for me was obviously they said, because we've got such a different diet and limited diet by most people's standards that they think right. about food all the time right and what they serve to me i mean i essentially ate like a banquet a, a tali of different dishes with a roast in the middle which is like a, a yeah. type of bread and um i was just stunned you know i yep. said okay so no garlic no onion no this no that no i was like how do you do I that cook. so it was it was a real thrill you know like yeah. it was yeah, you know, for a foodie who I suppose prides themselves on being on, on eating everything and yeah. enjoying everything, right? When you when you pull the boundaries in, I just thought, well, it's not going to be good, but it was delicious. So that was one of the 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 biggest surprises for me. But stuff that I found utterly delicious. I mean, for example, going to Hyderabad and eating, you know, four, three, four, five different types of biryani. Yep. I was just in he heaven, you know, like <laughs> heaven, yeah. you know, um, eating, uh, I had a white biryani, which I've yep. never had before, yes. you know, so cooked in, yep. in yeah. milk, you know, the oh, infusion yeah. of, uh, of spices and everything in the milk. I, I ate uh, an andra biryani, which was almost yep. like a, almost like a stir fry, to be honest, like components rather than yep. everything to cook together. Um, and uh, a beautiful... Um, family cooked a traditional, I think it was a Nizami uh, uh, recipe, but it was, you know, raw biryani, but it was just traditional dumb biryani, but it was, yeah. oh my goodness, yeah. from a comfort food kind of guy, <laughs> that was just the, the biggest warm hug I could yes. ever imagine. You can never go wrong. You can never go wrong. I can, yeah, so yeah. Unfortunately, unfortunately, I when I travel and eat that well, it sets everything else up for failure, you know. So if I go to a local, I go to a local restaurant, Indian restaurant here in yeah. Australia, and they say, "What do you think?" And I just very politely say, "Yeah, it's lovely. Thank you very much." It's it's not the real. It's going to be the same. Yeah. So you know, you've actually been like a like an ambassador almost for Australia. You know, bringing uh, you know the show and bringing what what you know what Australians stand for in terms of food. And I know that Australia, yeah. the produce is 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 just beautiful. And I looked at your Insta, and you focus on the food, and it's just delicious. Just looking at it, whether it's you know a raw vegetable or whether it's cooked and plated up. Uh, so yeah. you know you you have that that intrinsic connect with with produce. Uh, you know, talk to yeah. us about that and maybe how, you know, we in India can sort of, you know, try and uh, try and work towards improving, say, produce. Yeah. Well, I think, you know, it's worth saying for, straight up that it, things are changing so fast in India. Yeah. It, it's hard to keep up with. You know, my, I first visited not long ago, I think 2012, George and I came over and did OzFest, which is, uh, you know, kind of cultural festival, you know, to improve relations and business right. in, in India, between India and Australia. And, um, you know, it was a cacophony of everything. You know, it's almost too much. It's, yeah. like, it's like information overload. Um, but it, even in that short period of time till now, things have changed hugely. I mean, there's some very influential chefs that have, have steered uh, modern Indian cuisine. And I don't want to upset anybody by saying that. We're not talking right. about twisted, crazy, you know, spoilt. We're talking right. about... Um, bringing it up to date, bringing new flavours, and actually often bringing old flavours back into focus. Yep. But the chains of supply, um, mm. especially into the big cities, you know, like Mumbai is truly, it's like the New York of, of yes. India. Absolutely. You can get anything, anything you want. You know, you've got growers, you've got artisans and niche suppliers that are popping up everywhere, right. um, you know, and you see some amazing stuff. So that, that, is really the start of the explosion, you know, yeah. when everything changes. And I think it happened in Australia. Once we grasped, you know, not as just as chefs, but also as 
avid home cooks that the ingredients are the drivers, you know, for our creativity. And what I mean by that is if you put the same things in your shopping basket every week, you yeah. cook the same things. Yeah. If, you put different, if you put different things in, you have to start looking, you know, asking people, looking out for different recipes, asking right. people for different recipes. And, you know, challenging yourself and doing different things. Right. So, you know, we, I always hear when people talk about Australian cuisine that it's all about the produce. But I, I don't know if it is. I think we take produce for granted. I think that our produce is that good that, that we take it for granted. But I think what makes it unique is, like, everywhere on the planet, it's the stories, it's the people, um, it's our personality collectively as Australians. Right. You know, I think, you know, we... We, we have a healthy disdain for authority, which <laughs> I love about Australians. You know, they, you know they, they, don't like, they don't like being told what to do. But actually, right. you know, that lack of formality, I think, has freed our thinking and allowed us to embrace uh, our kind of this multicultural diversity that we're very proud of. Right. Um, and we're, we're great travellers too. Um, and it's a bit like India now, this explosion that India has experienced what, in the last 10, 15 years particularly. Um, yeah. And it's strange talking about travel when we've just been, you know, gone through yeah. this immense period of change in the world. I, but, I was you know, about to India, come to that. I was about to come to that. So, you know, we have to uh, look what at are we our do? post-COVID COVID world and how, you know, what, what are your thoughts? You know, how are you going to take things forward uh, with respect to the well, industry or, 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 you know, what, what you're doing? It's a tough one because I love travelling. I, I, I tend to think that the, as a person that loves food, you know, that my whole life has revolved around food. To travel is the window into uh, a community, into a family. Um, it binds us, connects us. So it's even for myself, I mean, we had various trips planned this year. We, uh, we were supposed to be going uh, to Japan, uh, Sri Lanka, back to India, yeah. um, back to Europe. Um, so that's obviously all been put on the back burner. And really, in the short term, there's no travel for any of us. I think uh, as we stretch it out further for Australians, they're just starting to talk about possibly New Zealand being the first place to open up for Australian travellers. Right. So it's, gonna, it's just going to be fascinating. Will it become more expensive? Will yeah. it become more exclusive like it was, you know, if we rewind the clock 30, 40 okay. years? Most yeah, most people couldn't afford to travel. And then we went through this great period of affordability. Right. Um, you know, so it's going to be interesting to see, you know, is it going to be more expensive? Are people going to be, or is it going to be the opposite, where people are going to be desperate to, you know, chase the business and encourage you to come and, right. and join them? So I, I think a world for me without travel and that food experience, which is really why I travel, is just, I don't know. It's kind of makes me sad. So, you know, even talking about um, Indian food now, I'm like, wow, you know, I'm missing that, you know, I'll, I'll, missing I'll, that have, I'll, have biryani, I'll have a biryani for you this weekend. <laughs> yeah, and send me, send me a shot, you know. So, you know. It's, um, yeah, it's, it's going to be interesting. I think, obviously, you know, human beings are incredibly, you know, we're resilient and adaptable. I mean, that's what's made us successful. Yeah. Um, as a species, whether yeah. depending on your perspective, we, we've got some learning to do. But yeah. it, um, we we adapt to the new normal um, very quickly. So whatever that new normal looks like, I think we'll yeah. adapt to it and we'll manoeuvre around it. Yeah. So you know, uh, we've got a lot of home chefs uh, in, in our city, and it's incredible what people are whipping up in their kitchen. So like I shared with you earlier, this is my. A yeah. uh, little slice of uh, of cake from a home chef, and she's whipped together a healthy thing. She's used whole wheat, and she's used oat, uh, you know, oatmeal, and she's used dates, yeah. and it's absolutely delicious. So, um, considering, like you said, you know, people won't be able to travel. Uh, you know, how can you? Um, what would you advise home chefs to be able to take it up a notch or two, you know, and and sort of better their craft? Well, I think, like I said. I think, like I said before, I think the internet, you know, has changed everything beyond our imagination in the last 10 years. It's changed everything from restaurant reviewing to our expectations of what we want to eat, where we travel to, what specific destination we travel to. You know, like you can, if you're going to Spain, you can look up a little tapas bar and find, you know, 30 other people that have been to the same way. You've got, you're instantly transported there. Yeah. So I think maybe we'll live... 
uh, our travels vicariously through the internet and connecting, yeah. you know, through that medium, like we're doing right now. It's crazy. Right. But it's, the information, the information there is incredible. And, you know, talking about taking food up a notch, I think that as a reference point, once upon a time as a chef, we used to, and it was a saying back then, we used to have to earn the right to a recipe, which right. meant that we had to, from our gurus, from our teachers, had to yeah. prove that we were worthy of that recipe. And then it changed. You know, we started, but my library is full of hundreds of books. I mean, God knows how many I've got. Um, and then it changed again because now you can Google everything. You can find a recipe for the most obscure dish on the planet within right. seconds. And right. I think that Instagram, particularly for, for foodies, is a wonderful medium. You know, we, can, we know what has been, as chefs, what and can customers, what's been on the best restaurants menus that evening within minutes. Right. You know, right. it's changed everything. Yeah. And I think if we're thinking more locally, I think what this whole lockdown, certainly in Australia, because it's not been as restrictive as India has done, is it's forced people to be to think locally. Yep. And it's been a bit of that think local has been a bit of, you know, it's been bandied around for a long time and it hasn't meant anything. This has really cemented what that means. Yep. You know, buy local, support your local grower, you know, and celebrate it too. Yeah, yeah, um, yeah. And we're discovering that. And by doing that, we get better food. I think by cooking at home more, we care more about where our food comes from. And I think as, uh, as a chef, as a foodie, as someone that, um, you know, loves our industry and, our, and everything that it is, um, it's a kind of dream come true that people are paying attention. They've yep. slowed down enough to pay attention. And I think it's really important. Well, for everything, for family, for community, for the planet, you know. Yep, yep, absolutely. So uh, to our Radio 1 uh, viewer now, uh, please donate generously to the PM Cares Fund. I want you to, uh, to either scan the QR code that you can see down below or click on that link. It'll take you uh, to where you need to go to fill in those details. And please donate generously. All the money is going to go towards our COVID-19 warrior who's on the front lines battling every single day for you and us to stay, uh, to stay safe and stay at home. Uh, what would your message be to our COVID-19 warriors who are on the front lines, to our healthcare people, our police personnel, all of that? What would you like to say to them? I think, you know, our heart goes out to all these people. I think that when you are, you know, on the front line and when you're, I've got my sister, for example, is, and her husband are both in the police force in the UK. And, um, you know, they're dealing with things that we don't have to deal with every day. Um, right. You know, so I think they deserve all of our support, you know. And, uh, you know, stay strong on behalf of all of us. It's tough. It's a tough time. And I've, been, I've laughed so much, a little bit every day, actually, but I've laughed so much at Ricky Gervais, you know, who's the yeah. English comedian, <laughs> who has been relentlessly poking fun at the celebrities around the world who are yeah. doing it tough next to their swimming pools, you yeah. know, with their big houses and all the rest of it, yeah. you know. And I just, you know, it deserves a little, a good dose of reality, right. you know, that there are people working hard uh, and yeah. putting their own lives at risk to ensure that the rest of us are safe. True yeah. that, true that. Well, I have to thank you so much for being part of 100 Hours, 100 Stars and, you know, uh, being on this platform and sharing all your wonderful recipes and all your wonderful thoughts and also, you know, for, uh, for supporting us in, uh, in this fundraising effort. Thank you so much, Gary. It's a pleasure. And everybody stay safe and we look forward to the world returning to a little normality, whatever that looks like, whatever the new normal looks Fingers like. Fingers crossed. crossed, yeah. Hi, this is Gary Megan, and before signing off, please stick around because there's much more to come on 100 Hours with 100 Stars. Stars. Hello and welcome. I'm Ibar I am with you, RJ Anmol, and this is one big tribute, one huge tribute 
फॉर ऑल आर कोविड वॉरियर्स आप जैसे कि नाम से जान चुके हैं कि हंड्रेड आर्स हंड्रेड स्टार्स सौ घंटों में सौ सितारे हमारे साथ में जुड़ेंगे उनके साथ हम बातें करेंगे कि वो क्वारंटीन में क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में क्या क्या नई नई चीज़ें की लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ा मकसद छुपा हुआ है जिसे आप पूरा करेंगे बातचीत के दौरान आप नीचे देखेंगे एक लिंक या फिर एक क्यू आर कोड उसे आप स्कैन कीजिए या लिंक पे क्लिक कीजिए और डोनेट कीजिए क्योंकि यहाँ से एक एक पैसा जो इकट्ठा होगा पूरी राशि जाएगी पीएम एम केयर्स फंड में वो फंड जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है हमारे कोविड वॉरियर्स के लिए लेट्स ऑल बी टूगेदर हिंदुस्तान लेट्स ऑल बी टूगेदर एंड बीच करोना लाइक दिस आज इस वक्त मेरे साथ मुझे जुड़ने वाली हैं क्या कहूं मैं इनके बारे में नाचे दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन पॉजिटिविटी और इतना समय आपको 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 आपकी खूबसूरत बीवी के साथ मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए? सिर्फ हम दोनों हैं और बिल्कुल हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए वाला सीन है हाउ स्वीट गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस ऑल ऑल वर्क वी हैव बिकम मेड फॉर ईच अदर ना हाउ स्वीट आई थिंक बेस्ट थिंग अभी सब एम ए आई डी सबको दाल आटे का भाव पता चल रहा है बोलते हैं। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, I think for all those who are watching, dude, just looking at Ravina Tandon, you should just go click on that link because आज की जो बातचीत है उसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है और वो ये है कि हम सब के सब एक सबसे बड़ा ट्रिब्यूट इकट्ठा कर रहे हैं for our COVID warriors. तो नीचे जो क्यू आर स्कैन का कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं या फिर जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपना डिटेल्स भरिए अपना अमाउंट भरिए एंड डोनेट बिकॉज दिस इज अ डोनेशन फॉर आर कोविड वॉरियर्स सीधा हमारे पीएम uh, केयर्स जो फंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है उनके लिए uh, उनकी उनकी तरफ ये डोनेशन बढ़ेंगी बट रवीना कैसे है कैसा रहा है आपका क्वारंटीन और लॉकडाउन अब तक Um, देखिए दुखद बात तो ये है कि जो ट्रेजिडी हमारे इर्द गिर्द अनफोल्ड कर रही है जो रोज हम सुन रहे हैं कहीं ना कहीं uh, किसी दुनिया के कोने में इतने सारे जो यू नो अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रहे हैं दुख तो बहुत है लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आई बिलीव इंसान जो है वो अडेप्ट करने में माहिर है तो हम भी ये लॉकडाउन जो बंद है हम अडेप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारी सेफ्टी के लिए है तो कहीं ना कहीं वो हमारे जहन में बहुत एक्चुअली मेन इम्पॉर्टेंट बात वो होनी चाहिए अनमोल कि जो भी हम अगर ये लॉकडाउन में है बहुत सारे लोग यू नो ग्रम्बल कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये क्या हमको लॉकडाउन कर दिया ये वो लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि इस समय उनके और उनके परिवार के लिए ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो सेफ रहें सुरक्षित रहें अपने घरों में रहें क्योंकि ये एक ही उपाय है इस समय जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगा हमारे दुनिया के साइंटिस्ट को तब तक ये एक ही उपाय है सुरक्षित रहने का कि आप एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें किसी ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट में ना आए जिनको खुद पता नहीं कि उनको कोविड है एग्जैक्टली तो अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप बीमार हैं हम तो ठीक है और वो भी ठीक था जिससे मैं बात कर रहा था वो ठीक हो सकता है लेकिन वो सिर्फ एक कैरियर भी हो सकता है यू नो उनकी तबियत ना बिगड़ेगी लेकिन आप उससे पकड़ सकते हैं तो बहुत जरूरी है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें ये देखना कि हमारी सुरक्षा के लिए है हमको हमारे परिवार को और इर्द गिर्द हमारे नेबर्स को और बेसिकली इस पूरे देश को सुरक्षित रखना है दिस इज दिस इज अज ऑफ ह्यूमैनिटी ये सिर्फ एक देश का प्रॉब्लम नहीं है दिस इज दायर इंटायर प्लानिट तो हमें हमारे वी हैव टू हील आर प्लैनेट नाउ राइट एब्सोल्युटली बिल्कुल ये रीसेट बटन दबा दिया गया है सो लेट्स ऑल रीसेट फॉर आवर लाइव्स इन फ्यूचर लेकिन क्योंकि बहुत सारा वक्त एकदम से मिल गया है तो रवीना अपने घर पे क्या-क्या चीजें ऐसी कर रही हैं जो कि पहले नहीं की थी और अब इस क्वारंटाइन में कर रही हैं 
वाकई में पूछेंगे तो अब तक जो पहले नहीं किया था वो टिकटॉक वीडियोस कभी नहीं बनाए थे मैंने कुछ शौक नहीं था लेकिन हाँ अब मजा आता है लोगों को मजा आ रहा है कीपिंग पीपल एंटरटेन इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन समन फेस सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स वो मैसेजिंग मी यू नो दैट You just bring a smile on our face when you do all this stupidity. Yes, I go. Okay, thank you so it much. It is lovely. It is lovely. And you said your friends uh, talk about this. Uh, there was a very cute TikTok video. जो आपने friends का ही किया था. I think uh, Joey or uh, Jennifer Aniston के बीच का dialogue था. हाँ जी. I I I I love that video of yours. Let's recreate that video right now. Oh my God. Okay. Between you and me. Okay, that done. Done. Do, do, do you okay, know done. something? Which one? Okay, done. One. 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 अच्छा डू यू नो समथिंग ओके डू यू नो समथिंग आई माइट नो समथिंग आई माइट नो समथिंग टू व्हाट्स द यू नो ओके डन डन चल ओके अभी एक और डाला था जिसमें घर में को बिल्ली को लेके या डॉगी को लेके झूठे माटे सब्जी सर पे लेके और ना जाने अभी यू यू टोल्ड मी वन की फलिया छीलने का कंपटीशन चल रहा था घर के अंदर या yeah, तो क्या हो रहा है घर में अभी बच्चों को भी ये आई थिंक अच्छा मौका है उनको yeah. नहीं तो बिजी रहते हैं स्कूल में अभी वर्चुअल स्कूल है तो उनको घर में भी ज्यादा समय मिल रहा है तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट की वी स्टार्ट ट्रेनिंग आ किड्स बिस्तर कैसे बनाना झाड़ू कैसे करना सब्जियां कैसे यू नो हाउ टू गेट द सब्जीज ऑर्गेनाइज फॉर जस्ट प्री कुकिंग तो ये सब हम लोग कर रहे हैं एंड uh, बच्चे भी सीख रहे हैं तो आई थिंक uh, बहुत ही अच्छा मौका है ये सब करने का तो हम बच्चों को इंटरेस्ट uh, लाने के लिए हम लोग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं घर में कि <laughs> इतनी इतनी फलियां सबको दिए अब कौन अच्छी तरह साफ करके पहले फ्रिज में रखता है तो वो हमारी कंपटीशन चलती रहती है बट आई थिंक उसके अलावा यू नो लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो वेरी क्रिएटिव कुछ लोग अपने पेंटिंग में वापस गए हैं कुछ लोग पोएट्री लिख रहे हैं आई थिंक इट इज सच अ ग्रेट टाइम टू डिस्कवर योर सेल्फ ऑल्सो नहीं तो हम लोग की जिंदगी क्या है रोजमर्रे की जिंदगी तो वी आर ओनली रशिंग वी आर ओनली मीटिंग डेड बच्चे लोग सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे लोग स्कूल में आ रहे हैं फिर क्लासेस में जा रहे हैं सो आई थिंक मी टाइम दिस 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 टाइम आई थिंक आ प्लैनेट हैज गिवन अस टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम लोग क्या क्या रहे हैं एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं हम लोग दिस इज फोर्स्ड दिस इज फोर्स्ड इंट्रोस्पेक्शन बट आई थिंक टुवर्ड्स द एंड आई फील कि जो हमारी ह्यूमैनिटी uh, हमारा ह्यूमन रेस है मुझे एक एक होप है कि हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ शायद बढ़े अगर आप yeah. कल वीडियोस देखेंगे लोगों ने द रिवर गैंजीज गंगा हमारी जो रिवर है गंगा उसकी oh, तस्वीरें yeah. भेजी और वीडियोस क्रिस्टल क्लियर हम लोग exactly. बाहर जाते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं हम लोग अरे इनकी नदियां इतने साफ हैं देखो क्रिस्टल क्लियर हमारी yeah. नदियां लेकिन कर कौन रहा है हम लोग कर रहे हैं अभी पिछले सिर्फ मतलब आप धरती को गिव गिव प्रकृति अ चांस एंड आप देखो वो किस तरीके से अपने रंग एकदम खिल के लाती है हमारे सामने जो अब हम देख रहे हैं क्या बीस एक महीना हुआ है एक महीना कुछ दिन हुए हैं एंड देखिए किस तरीके से माँ गंगा ने अपने आप को एकदम साफ करके हमको एक रूप दिखाया है एंड हम क्या करेंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होएगा हम कचरा कूड़ा दुनिया भर का जो गंध है वापस इन नदियों में डालेंगे और वापस हम अपने आप को ही आई बिलीव दैट दिस कोरोना वायरस इज अ मैन मेड डिजास्टर आई स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट इट इज आर ओन क्रिएशन हमने इतने पोल्यूटेंट इतना सब फैला रखा है दुनिया में कि दिस इज असन फॉर अस टू लर्न सो आई एम होपिंग फॉर पॉजिटिविटी कि अगर इंसान इसमें से निकले जल्द ही निकले भगवान करे जल्द निकले और अगर निकले तो एक पॉजिटिव और एक एक लिटरली ऑर्गेनिक थॉट के साथ कि ये yeah. हमारी धरती है हमें इसे प्रोटेक्ट करना है हमें अपनी लाइफस्टाइल्स बदलनी है 
हम्म पॉजिटिविटी की बात की है आपके डैड के बारे में कुछ बातें करूंगा आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रवीना टंडन हैज बीन वेरी वेरी अनफेयर टू मी लेकिन ऑल ऑफ दैट उसके पहले मैं हाँ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ उसके पहले ये है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट की हमारी जो बातचीत की वजह है हंड्रेड आवर्स हंड्रेड स्टार रीजन इज दैट वी आर गुड कलेक्ट फंड फॉर आर कोविड वॉरियर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फंड तैयार किया है पीएम केयर्स उसमें डोनेशन जाएंगी तो प्लीज नीचे जो लिंक है उसमें क्लिक कीजिए या फिर जो क्यूआर कोड है उसे स्कैन कीजिए और अपने डिटेल्स भर के प्लीज डोनेट 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 राइट नाउ प्लीज ओके सो आई डोंट यू हाउ यू हैव बीन वेरी वेरी अनफेयर टू मी हाँ प्लीज मैं बताता हूँ तो आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है कि मेरी आपसे पहली मुलाकात कब हुई थी ठीक है तो नाइन्टीज देखिए नाइन्टीज का वक्त ऐसा वक्त था कि कोई भी लड़का आप कहीं पे भी दुनिया जहां पकड़ लो उससे पूछो कि किस पे क्रश है तो पहला सबका आंसर रवीना टंडन होता था तो आई एम नो आई एम नो यूनिक गाय अपना भी वही हाल था ठीक है तो अपन पढ़ाई वढ़ाई करके कॉलेज वॉलेज करके सब बड़े हुए फिर अपने का अपने को बॉम्बे जाना है अपने को कुछ बनना है बॉम्बे जाके अब हम बॉम्बे आ गए हैं तो टू में मैं बॉम्बे आ गया नाइन टेन में जी और वो था होली का मौका था हमारा एक दोस्त था जिसका ऑटर्स क्लब मेंबरशिप था तो ऑटर्स क्लब जो लोग बॉम्बे के बाहर यहाँ का एक बड़ा पुराना बड़ा फेमस क्लब है वहां पे होली का माहौल था वो हमें ऑटर्स क्लब ले गया मैं चलो जी ऑटर्स क्लब जाके देखेंगे वहां पे जाके हमने हमने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी हम स्विमिंग पूल के अंदर होली मना रहे अब देखिए आप इस लड़के की हालत देखिए जिसका नाइन्टीज में जिसने कमरे में रवीना टंडन के पोस्टर थे अब वो मेरे को डुबाए अब मैं उठ के बाहर निकला हूँ और मैं क्या देखता हूँ स्विमिंग पूल के अंदर नजारा की रवीना टंडन यू करके स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही है आप सोचो इस लड़के की वो आखिरी होली हो सकती थी यू आर देर विद योर फैमिली सेलिब्रेटिंग होली इन दैट पूल हमारे हमारे कमरों में तो आपके पोस्टर होते थे आपके कमरों में बचपन में किसके पोस्टर होते थे ऑनेस्टली कभी पोस्टर्स नहीं लगाए एक मैं स्क्रैप बुक रखती थी okay. आ, उसमें एक जमाने में दो तीन बार खाली सिर्फ एक फोटोज उसकी आ, 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 इनकी थी माइकल नो 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 आई एम बिकॉज़ हाउ आई द लास्ट क्रिसमस किन किन का था वेक मी बिफोर यू गो गो यार जॉर्ज माइकल जॉर्ज माइकल माइकल जॉर्ज माइकल जॉर्ज माइकल आई हैड अ बिग क्रश ऑन जॉर्ज माइकल बट व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैड अ बिग व्हेन आई वाज रियली स्मॉल लाइक आई वाज अबाउट 9 और 10 इयर्स ओल्ड आई हैड अ आई थिंक आई आई यूज्ड टू लव द बेस्ट जोड़ी आई हैड अ क्रश ऑन अ जोड़ी नॉट ऑन वन पर्सन चिंटू जी एंड नीतू जी आई यूज्ड टू जस्ट लव देम उनकी जोड़ी आई यूज्ड टू जस्ट लव देम व्हेन आई वाज स्मॉल Then And when I when earlier later in school I think it was Sanju Sanjay Dutt I had the hugest crush oh, on. And then when bad. I started working I was about sixteen and a half I think I started working straight out of school straight out of ten standard. Hmm. So I signed seven films with him. अगर आपकी हालत पूल में हो ही होगी कि नहीं imagine my <laughs> हालत में working with him. I feel like oh, I'm working with Sanjay Dutt I'm working with Sanjay Dutt I'm working with Sanjay Dutt. It was a big thing for me. अच्छा आपने जोड़ी का नाम लिया ऋषि कपूर नीतू सिंह अब उनकी एक जो है उनकी भी फेवरेट है हमारी भी फेवरेट है वो है खेल खेल में जिस फिल्म को बनाया था आप ही के डैड रवि टंडन साहब ने और जैसे मैंने कहा था आई टॉक अबाउट रवि अंकल हाउ इज ही डूइंग बाय द वे माय 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 लॉस माय लॉस ऑफ लव टू रवि अंकल प्लीज आई विल कन्वे इट टू हिम टच वुड दे आर बोथ डूइंग फाइन पापा एंड मम्मी हां थोड़ा अकेले महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे तो बच्चे लोग हैं और सब लोग हैं तो तुम लोग बिजी हो रौनक लगी रहती है मैं और मम्मी अभी साथ में बैठे रहते हैं बस आप लोग की बातें करते रहते हैं तो मैं फेस टाइम करती हूँ उनको मॉर्निंग इवनिंग या एंड देन आई टॉक टू देम एंड पर पिक्चरें खूब सारी देख रहे हैं वो आजकल पापा इज वॉचिंग अलॉर्ड ऑफ मूवीज एंड इज रियली इंजॉइंग देम एंड या सो वो भी अपना समय ऐसे ही बता रहे हैं अलग अलग चीजें खाना बना रहे तो इतनी प्यारी प्यारी उनकी बातें होती हैं इतनी मोटिवेशन वाली इतनी पॉजिटिविटी की कोई डाइट की बात जो उन्होंने आपको लाइफ के किसी मोड पे बताई हो तो लाइक पापा की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यू you नो know, एक तो लाइफ के बारे में ऊंच नीच लाइफ को कैसे बैटल करना और इंसान ऑलवेज कहते हैं कि एक इंसान की हिम्मत और जज्बा तभी पता चलता है जब वो गिरता है लाइफ में यू नो धक्के सबने खाए हैं खाए हैं जिंदगी में हमने भी खूब खाए तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने धक्के नहीं खाए हो जिंदगी में लेकिन उस इंसान का जज्बा तभी पता चलता है हिम्मत पता चलता है जब वो अपने आप को उठाकर किस तरीके से समेटता है 
एंड पापा ऑलवेज यूज टू एक्सप्लेन यू से जब बच्चा चलना सीखता है तो हजार बार गिरता है लेकिन वो वहां बिखर कर पड़ा नहीं रहता वो अपने आप को उठाता है और फिर चलता है टिल द टाइम ही वॉक्स प्राउड लाइक अ मैन यू नो सो दिस इज वन थिंग विच इज स्टेड विथ मी ऑलवेज देन वो किससे भी सुनाते थे इंडस्ट्री के भी किससे खूब सुनाते थे वो तो इसलिए यू नो एक एक कंपैशन जो इंसान में होता है यू नो यू कम टू नो माई डैड स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट फिल्मालय में उनकी दो रुपए की तनख्वाह थी पर डे उस जमाने में उन्होंने शुरू किया था फिल्मालय एज अ जूनियर आर्टिस्ट और उनको याद है कि वो एक सीन कर रहे थे और बहुत सारे लोग थे और वो उनको एक डायलॉग बोला क्या था कुछ ऐसे भाला लेके खड़े होके कुछ एक डायलॉग बोलना और कोई डायरेक्टर साहब थे और वो उनसे डायलॉग बोला नहीं गया वो नर्वस हो गए जब उनका टाइम आया तो एक टेक yeah. दिया दूसरा टेक दिया तीसरा टेक दिया और वो बेचारे घबरा गए थे पापा की पहली बार थी वो आगरा से आए हुए थे उनको आदत नहीं थी mm. इस तरीके yeah. से यू you नो know, तो उस समय उनको याद है कि वो डायरेक्टर इतने भड़क गए अरे कहा से आ जाते हैं ये लोग बाहर निकालो इसको निकालो यहाँ से एंड माई डैड वॉज थ्रोन आउट ऑफ द सेट बहुत साल गुजर गए एंड पापा को पहला ब्रेक मिला एज डायरेक्टर ही वॉज असिस्टेंट टू आर के नैया साहब आफ्टर लव एंड शिमला एंड उनको ब्रेक मिला तो वो अपनी फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे एंड वो एक डेकोइट फिल्म थी और उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रास थे तो पापा बैठे हुए थे लंच ब्रेक था और वो बैठे हुए थे और वो अपना लंच कैमरा के पास बैठे थे और लंच स्टार्ट कर रहे थे तो दूर से उन्होंने किसी को देखा एंड mm. उनकी नजर गई उनपे एंड कैप स्टेरिंग एंड सेट ओ माय गॉड ये वही yeah. डायरेक्टर हैं जिन्होंने I मुझे know. उस सेट से निकाला एंड पापा गए उनके पास और बोला सर yeah. आप प्लीज आके मेरे साथ बैठिए डायरेक्टर जेंटलमैन के सर आप जूनियर आर्टिस्ट में कैसे बोला बस यार टाइम टाइम की बात है एंड दैट सेम डायरेक्टर अल्टीमेटली टू फीड हिमसेल्फ एंड फैमिली हैड टू बिकम अ जूनियर आर्टिस्ट क्योंकि उनका करियर खत्म हो गया था तो वो खुद जूनियर आर्टिस्ट में थे तो पापा उनको लेके आए नेक्स्ट शॉट जब शुरू हुआ ब्रेक खत्म हुआ पापा ने कहा सर आप नेक्स्ट शॉट आप मेरे लिए सेट करेंगे मैं यहाँ आपके बगल में बैठूंगा और आप शॉट सेट करेंगे दिस इज द ह्यूमैनिटी आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर Amazing, amazing. And that is what Papa makes you beautiful, Ramina. That's because <laughs> that's the person, the beautiful person that you are. Yeah. That's and Papa बोलते हैं कि उनकी आँखों में आँसू आ रहे हैं, मेरी आँखों में, and he just hugged yeah. me and said, "Thank you, yeah, Ravi. You know, thank you. Actually, uh-huh. मेरा दिल बड़ा कर दिया." Wow. So this is this is humanity that we all have to learn. We have to learn to appreciate each other. Super. Yeah, ये humanity inside की बात इसलिए भी मैं करना चाहता था, because ये वक्त है. This is the time जब हमको वो side बिल्कुल जगह पूरी तरह से बाहर निकाल कर दिखानी है दैट साइड ऑफ ऑफ एंड वन द थिंग्स यू नो रवीना यू स्टार्टेड एंड आई आई एम आल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट कैंपेन वो है जीतेगा इंडिया जीतेंगे हम जी हाउ कैन पीपल बी हिटिंग डॉक्टर्स हाउ कैन पीपल बी फाइटिंग विद डॉक्टर्स वो भी ऐसे वक्त में सो so सैड जी बहुत जब हम न्यूज में देखते हैं और जब हम दूसरे आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो बहुत ही दिल एक एक मायूसी हो जाती है कि कहाँ गई इन लोगों की इंसानियत यही डॉक्टर्स hmm. हैं जो अपने घरों में नहीं जा रहे हैं वो रोज पेशेंट्स के साथ 24 घंटे अस्पतालों में हैं आईसीयूज में हैं कुछ ऐसी नर्सेज हैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो अपने hmm. छोटे बच्चों के पास भी वापस नहीं गए हैं क्योंकि वो आपकी जान बचाने में लगे हुए हैं इस समय yeah. इस समय जो हमारे दिस इज अ वॉर दिस इज अ वॉर अगेंस्ट जो हमारे फ्रंटलाइन के सोल्जर्स इस समय हैं, वो कौन है वो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उपाय भी भी उन्हें उन्हें निकालना है, और दवा भी उन्हें देनी है और और दवा देनी ही हमको बचाना है तो अगर हम ही उनके ऊपर थूके चपले मारे ईटे फेंके मतलब हम लोग ने जो टीवी पे देखा जो घरों के ऊपर लोगों ने ईटे जमा करके ईटे मार रहे हैं वो मुरादाबाद के हमारे एक डॉक्टर का पूरा फेस फाड़ दिया मतलब कहा गई आपकी इंसानियत आप किस तरीके के इंसान हैं तो ये ये ना ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हम सब ने बहुत सारे कैंपेन्स किए इस समय कोविड के लिए फंड्स के लिए इस समय भी अब हम फंड जुटाने के लिए जो बहुत ही जरूरी है इस समय क्योंकि इन लोगों को चाहिए इस समय वो सपोर्ट और हम लोगों का सपोर्ट लेकिन मैंने सोचा कि हम सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो बोल रहे हैं लेकिन हम लोग कोई आवाज नहीं उठा रहा है ये बोलने के लिए कि ये वायलेंस बंद करो 
हमारी मेडिकल फ्रिटर्निटी के अगेंस्ट हमारी मेडिकल कम्युनिटी के अगेंस्ट हमारी जो पुलिस फोर्स है उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है बहुत सही और वो क्यों वो वो तो सिर्फ हमारी जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो आई आई थॉट के बहुत जरूरी है कि फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ये जो हमारा कैंपेन है जीतेंगे जीतेगा इंडिया जीतेंगे हम बहुत ही सिंपल बात है कि अगर इंडिया जीता तो मतलब हम भी जीते ना हम भी जीते हैं सही बात है हम ही जीते हैं क्योंकि हम ही इंडिया हैं तो अगर आप और हम इंडिया हैं तो हम इंडिया को कैसे जिताएंगे तो हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है जो हमारे पुलिस फोर्स है उनके ऊपर ये वायलेंस बंद होना चाहिए और बहुत ही कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए लोगों को जो इस तरीके का सब वायलेंस कर रहे हैं तो अगर हर पीपल फ्रॉम एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ देर आर पब्लिशर्स देर आर क्रिकेटर देर आर स्पोर्ट्स पीपल देर आर क्रिकेटर्स देर आर यू नो आर जे एज लाइक यू देर आर वी जे एज देर आर मेरी फ्रिटर्निटी के लोग हैं डायरेक्टर्स हैं देर आर पुलिस पीपल सम ऑफ योर फ्रेंड्स हुआ हुआ फ्रॉम द पुलिस फोर्स दे आर ज्वाइन द कैंपेन तो दिस इज अंड एंड ये कैंपेन मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ सिर्फ क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं उसकी वजह से नहीं है ये आप भी कैंपेन ये कर सकते हैं आप भी अपना वीडियो बनाइए और ट्वीट कीजिए विद दिस हैश टैग के जीतेगा इंडिया तो जीतेंगे हम क्योंकि आप ही इंडिया हैं तो आपने ही इस देश को सुधारना है इमेजिन दीज वॉरियर्स जो की हमारे लिए फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं कोविड हुआ इनको कोरोना से ग्रस्त हुए एंड दे हैव लेड देयर लाइफ ये ये शहीद हैं डॉक्टर्स ये पुलिस में ये शहीद हैं लेट्स बी एटलीस्ट गुड सिटीजन वर्ल्ड सिटीजन जिनके लिए वो लोग अपनी जान दे रहे हैं तो लेट्स डू आर जॉब्स एंड ये जो फेक रूमर्स क्योंकि ये oh, लोग क्यों oh, oh, ये लोग क्यों भड़क जाते हैं क्योंकि फेक न्यूज और फेक रूमर्स फैलाते हैं लोग अफवाहें फैलाते हैं ये लोग उसमें ब्रेन वॉश हो जाते हैं उसमें यकीन कर लेते हैं और फिर इस तरीके का व्यवहार होता है so right. i think it's very very important for us ke yeah. hum is baat ke ke liye awaaz uthaye aur bole right. ke hum hamari medical community ke sath hain aur is tarike ka violence please band kijiye band kijiye kya baat hai you know we all together in in this in every cause related to this war against corona aap log jo dekh rahe hain aap bhi thoda sa donate karo na पीछे जो आपके लिंक दिया हुआ है हमने उस लिंक पे क्लिक करो ना क्यू आर कोड दिया हुआ उसको स्कैन करो ना हाँ ये सब अच्छे वाले कोरोना है जैसे कि घर के अंदर एक आजकल आजकल एक कोरोना बाहर है रवि ना एक कोरोना आप अंदर से पूछना वो बताएंगे एक कोरोना घर के अंदर है जब बीवी बोलती है कपड़े साफ करो ना बर्तन साफ करो ना वो बड़ा खतरनाक वाला है बट विल 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 डील विद इट मैं कभी कभी सोचता हूँ की यू नो इतनी खूबसूरती इतनी शोहरत इतना पैसा भगवान ने मुझे दिया है लेकिन आप लोगों को मुझे घमंड नहीं आया इस बात का जी मजाक कर रहा है तो जोक रवीना यार सच है ना अनमोल आप खूबसूरत भी हो अनमोल रतन है पूरी दुनिया में मैं नहीं खेल रहा ये मैं नहीं खेल रहा चलिए आप खूबसूरत हो ना हो एटलीस्ट आपकी बीवी तो बेहद लाजवाब खूबसूरत है टच हो तो वो तो फिर तो फिर खूबसूरती भी है आपके पास में आपके पास आपके बगल में जो खूबसूरती है उसके बारे में बात कर रही हूँ ये हुआ जोक गॉड बैड यू आर लाइक ये बहुत शैतान है रवीना टंडन वेरी वेरी नॉटिक अरे चलो हम वो टिकटॉक वाला हैंड चैलेंज करते हैं और यू नो बिकॉज दैट गोड ऑफ उसके साथ में we'll end our this amazing conversation can you guys please keep donating you have the link you have everything so Jee. if you are ready are you ready yes i'm okay. lovely talking okay. to you baba nahi nahi lovely uske baat karenge aise nahi ki uske baad bye bye acche se karenge ha ha acha okay acha pura sikh ke aayo mujhe bola tha mujhe bhi nahi aata mujhe bhi nahi aata इसलिए ये बदला लिया मेरे जोक के ऊपर पहले में देना तो होना ही चाहिए ठीक है डन चलो रवीना थैंक यू सो मच आई आई जेनरली अप्रिशिएट द टाइम जो कि आपने हमारे लिए निकाला इस इस कॉल के लिए निकाला बिल्कुल वी वी ऑल ऑल लव यू 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 फॉर फॉर द द पर्सन आर सोल ऑलवेज Thank you. 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 Thank you.
सबके लिए प्रार्थना है प्लीज जो इस समय बीमार है गेट वेल सोन स्पीडी रिकवरी हम सब आपके साथ हैं हमारी प्रार्थना है आपके साथ हैं सो गॉड ब्लेस एवरीबॉडी इज एट द मोमेंट टेक केयर बाय बाय जब सारी दुनिया कर रही थी बकवास तब फीवर वॉइस ऑफ चेंज की शुरुआत करते हुए रेडियो पर जॉन इब्राहिम गौतम गंभीर और वरुण धवन ने मिलकर ये कहा हाय मैं हूँ गौतम गंभीर हाय मैं हूँ वरुण धवन हाय मैं हूँ जॉन इब्राहिम फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं कहता हूँ बकवास बंद बदलाव शुरू फीवर वॉइस ऑफ चेंज का सबसे पहला इनिशियटिव था नो एम नो बी मैं जॉन इब्राहम कहता हूँ मैं वरुण धवन भी ये वादा करता हूँ हम अपने शहर की औरतों को जुबान यानी नो एम सी नो बी सी उसके बाद मिशन तेजाब में कई एसिड अटैक विक्टिम्स की जिंदगी का रुख बदल दिया आई मैं हूँ आमिर खान और फीवर वॉइस ऑफ चेंज एसिड अटैक विक्टिम्स को एक नई जिंदगी दे रहा है मैं इसका स्वागत करता हूँ मिशन जरूरत में देश के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर कहा नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ दिल्ली बेंगलोर कोलकाता और मुंबई पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाह रहा हूँ आप फीवर एक सौ चार एफ एम मिशन जरूरत का हिस्सा बने ये बदलाव की बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जब कश्मीर में फ्लड्स आए लाखों की तादाद में खाने पीने की सामग्री कश्मीर भिजवाई हमारी इस कोशिश के लिए मिशन कश्मीर ने जीता गोवा फेस्ट में प्रेस्टिजियस एबी अवार्ड मैं और आप मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज का अगला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ब्लड बैंक एक ब्लड बैंक एक सौ चार फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं जॉन इब्राहम ये वादा करता हूँ कि इस शहर में जब भी होगी खून की दरकार तैयार रहेगा फीवर एक सौ चार और फिर ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं जाए कोई जान उसके लिए हमने शुरू की अपनी मुहिम एम्बुलेंस फर्स्ट आई मैं हूँ जॉन इब्राहम मैं हूँ गौतम गंभीर आई मैं धवन बोल रहा हूँ मैं हूँ आलिया भाट जब भी एम्बुलेंस का साइरन सुनाई दे तो हो जाए लेफ्ट क्योंकि एम्बुलेंस फर्स्ट अब बकवास बंद बदलाव शुरू एम्बुलेंस फर्स्ट के साथ साथ फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने जिम्मा लिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का और बनाया ग्रीन कॉरिडोर जिसमें एयरपोर्ट से हॉस्पिटल का सफर जो घंटों का था उसे मिनटों का बना दिया एम्बुलेंस फर्स्ट का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क तक बजा रेडियो के ऑस्कर कहे जाने वाले न्यूयॉर्क फेस्टिवल ने एम्बुलेंस फर्स्ट इनिशियटिव को दो बार एन अवार्ड ऐसी नवाजा और फिर कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जुड़े युवराज सिंह फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ कैंसर सर्वाइवर की जिंदगी के बदलाव के लिए मैं युवराज सिंह तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने वोटिंग परसेंटेज में किया बदलाव अपनी मुहिम ईच वन खींच वन के साथ नमस्कार मैं हूँ फीवर आर जे अमिताभ बच्चन चुनाव का माहौल बना हुआ और मैं तो कहूँगा कि ईच वन खींच वन जब मैं भी वोटिंग करने जाऊंगा तो किसी को साथ खींच कर लेकर जाऊंगा इंडियन आर्मी के साथ मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने एक ऐसा जश्न मनाया जिसका शोर बॉर्डर पार पहुँचा मैं गौतम गंभीर मैं हूँ कर्नल वी एन थापर कैप्टन विजय थापर का फादर मैं हूँ मेजर गौरव आर्या फीवर एफ के साथ मिलकर कहता हूँ इस कारगिल विजय दिवस मिलकर ऐसा जश्न मनाएंगे कि शोर शोर बॉर्डर पार पहुँचे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद सेवेंथ दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पर फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर दिखाया अपना देश फ्रेम मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे अपने फैंस और लिसनर्स से आप फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे इवन ट्विटर हो अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर सकते हैं सेवन दिसंबर को तो कहीं ना कहीं आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्म फोर्सेज को दिल्ली की बिगड़ती हवा और पॉल्यूशन से एनवायरमेंट को बचाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज लेकर आया प्रोजेक्ट ग्रीन हार्ट जहाँ हमने दिल्ली एनसीआर में लगाए एक लाख से भी ज्यादा पेड़ आप पहले एक या दो पेड़ों से शुरुआत करो और कोशिश करो कि उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करो पुलवामा अटैक इस मुश्किल की घड़ी में पूरे देश को शहीदों के परिवार से जोड़ रही थी एक वेबसाइट भारत के वीर भारत के वीर तो फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मिलकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फीवर एक एफएम पर डीजी सीआरपीएफ से कहा हेलो डी साहब शरद हाँ नमस्कार नमस्कार अक्षय भाई मेरे साथ दूसरी लाइन पे नमस्ते जी मेरे लायक कोई भी सेवा हो मैं बोला पूरा देश आपके साथ है इस वक्त अभी आई हैव जस्ट सेंड फाइव करोड़ रुपीज टू भारत के वीर फ्रॉम माय साइड फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने शुरू की मुहिम हैश टैग सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसी ब्रेकअप मैं तो सभी दुकानदारों ऐसी आग्रह करूँगा 
आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें और फिर पहली बार देश के किसी मीडिया हाउस की पीठ थपथपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फीवर 104 एफएम के लिए ट्वीट किया फीवर वॉइस ऑफ चेंज के पिछले पांच सालों की ये तो बस एक छोटी सी झलक थी लेकिन फीवर वॉइस ऑफ चेंज की टीम जॉन एब्राहम के साथ कहती है ये बस शुरुआत है बदलाव अब भी बाकी है